அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய மின் விகிதால் விருப்பம் வாங்க என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோமா இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அறைகளுக்கு எவ்வாறு பெயர் சூட்டு விழா நடத்துவது அறைகளுக்கு பெயர் சூட்டலும் அதை எப்படி அறுதி சூட்டுதலுக்கு பயன்படுத்துகின்றோம் நேமிங் தி செல்ஸ் அண்ட் ஹவு யூ ஆர் யூசிங் தட் ஃபார் அப்சல்யூட் செல் அட்ரஸிங் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்ப்போம் அறைகளுக்கு ஏன் பெயர் சூட்ட வேண்டும் அறைகளுக்கு பெயர் சூட்டுவது என்றால் என்ன அதன் அதை ஏன் அறுதி சுட்டுதலோடு அதை தொடர்பு எடுத்துகின்றோம் என்று பார்ப்போம் நான் சில தகவல்களை உள்ளிடப் போகின்றேன் அந்த தகவல்கள் இட்டிருக்கின்ற அறைகளுக்கு நாம் எவ்வாறு பெயர் சூட்டுகின்றோம் அதை எவ்வாறு நாம் சூத்திரத்தில் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்பொழுது உதாரணமாக காஸ்ட் அடக்க விலை லைஃப் ஸ்கிராப் வேல்யூ மூன்று மதிப்புகள் இந்த மூன்று தகவல்கள் தான் தேய்மானத்தை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுகின்றன பத்து லட்சம் ரூபாய் காஸ்ட் அடக்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதன் வயது பத்தாண்டுகள் ஒரு சொத்தின் ஆயுள் பத்தாண்டுகள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதை நாம் பத்தாண்டுகள் கழித்து நாம் எடைக்கு விற்றால் கூட ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆக காஸ்ட் லைஃப் ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆகிய மூன்று தகவல்களை நாம் இப்பொழுது உள்ளிட்டுகின்றோம் இப்பொழுது இந்த மதிப்புகள் இருக்கின்ற அறைகளான இந்த டி பதினொன்று இந்த டி பதினொன்று லைஃப் அல்லது ஆயுள் டி பனிரெண்டு சால்வேஜ் வேல்யூ ஸ்கிராப் வேல்யூ டி பதிமூன்று ஆகிய அறைகளுக்கு நான் இப்பொழுது பெயர் சுட்டுவதன் மூலம் எவ்வாறு சார்புகளில் பயன்படுத்தலாம் என்பதை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கழிந்து கொண்டே வரக்கூடிய பேய்மான முறை உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கின்றேன் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் டபிள்யூடிபி மெத்தட் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்து கொண்டே வருகின்ற முறை என்று ஒரு வசதி இருக்கின்றது அதற்கு எக்ஸலில் சார்பு என்னவென்றால் டிபி டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் இப்பொழுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் எவ்வளவு எனக்கு தேய்மானம் வரும் என்று நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் என்று வைத்துக் கொள்கிறோம் இதற்கு நாம் பயன்படுத்துவது டிபி எனப்படுகின்ற டெப்ரிஷியேஷன் டிக்ளைனிங் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கழிந்து கொண்டே வருகின்றது இதில் இந்த டிபிக்கு நான் உள்ளே கொடுக்க வேண்டிய உள்ளீடு காஸ்ட் சால்வேஜ் வேல்யூ லைஃப் பீரியட் இந்த நான்கும் நான் கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும் எனக்கு இந்த எந்த ஆண்டு என்பதற்கு இங்கே நான் இட்டிருக்கின்றேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இப்பொழுது என்னுடைய அடக்க விலையானது இது சால்வேஜ் வேல்யூ அதாவது ஸ்கிராப் வேல்யூ நான் அதை அந்த சொத்தை விற்கும் பொழுது எனக்கு நான் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை ஒரு லட்சம் ஆயுளானது பத்தாயிரம் என்று நான் இட வேண்டும் இதை நான் அறுதி சுட்டுதலாகத்தான் இட வேண்டும் அப்சல்யூட் செல் அட்ரஸிங் அல்லது எனக்கு சரியாக வராது ஆக காஸ்ட் அடக்கம் என்பதை எஃப் ஃபோர் அழுத்தி இதை அறுதி சுட்டுதலாகவும் அதன் பின்பாக சால்வேஜ் வேல்யூ ஸ்கிராப் வேல்யூ அதையும் அறுதி சுட்டுதலாகவும் அதன் பின்பாக இந்த ஆண்டு ஆயுள் அதையும் அறுதி சுட்டுதலாகவும் அதன் பின்பாக இந்த பீரியட் எந்த ஆண்டுக்கு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதை உறவு முறை சுட்டுதலாகவும் நாம் இட வேண்டும் இவ்வாறு நாம் இட்டால் மட்டுமே இந்த சூத்திரத்தை நான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு என்னால் அதை நிரப்ப முடியும் இந்த இந்த அறைகளுக்கு நாம் பெயர் சூட்டுவதால் என்ன ஒரு நன்மை விளைகின்றது என்பதை பாருங்கள் இந்த அறுதி சுட்டுதல் எனப்படும் டாலர் சமாச்சாரமே நமக்கு தேவையில்லை அதுதான் இந்த பெயர் சுட்டுதலில் உள்ள வசதி எக்ஸலில் ஒரு அறைக்கு பெயர் சுட்டுவது இரண்டு வழிகளில் செய்யலாம் உதாரணமாக இந்த அறைக்கு பெயர் நான் இங்கேயே சுட்டலாம் இங்கே நான் காஸ்ட் என்று இட்டால் அது 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 அடக்கம் என்று ஆகிவிடும் அதன் மூலமாகவும் பண்ணலாம் இன்னொரு முறை பாருங்கள் இது மிக எளிதான முறை உதாரணமாக நான் இதை தேர்ந்தெடுத்தாலே போதும் இதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு கிரியேட் ஃப்ரம் செலக்ஷன் இது வந்து எங்கே இருக்கின்றது என்றால் இந்த சூத்திரங்கள் ஃபார்முலாஸ் அதில் கிரியேட் ஃப்ரம் செலக்ஷன் நான் தேர்ந்தெடுப்பதிலிருந்து பெயர் சுட்டிக்கொள் நேம் மேனேஜர் அதாவது பெயர் மேலாளர் அந்த பெயர் மேலாளர் பெயர் மேலாளரில் நான் தேர்ந்தெடுத்ததிலிருந்து பெயரை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள் என்று நான் இப்பொழுது சொல்ல போகின்றேன் ஆக கிரியேட் ஃப்ரம் செலக்ஷன் என்பதை நாம் கொடுக்கிட்டால் இப்பொழுது என்னுடைய பெயர் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது அது இடது நிரலிலா அல்லது மேலே இருக்கும் வரியிலா நிறையிலா என்று நாம் பார்க்கலாம் இப்பொழுதற்கு நான் தேர்ந்தெடுப்பது இடதுபுறமே என்னுடைய பெயர் இருப்பதால் அது தானியங்கியாக அதுவாகவே 
தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றது அது சரி என்பதால் நான் இப்பொழுது ஓகே என்பதை அழுத்துகின்றேன் இப்பொழுது அழுத்தும் பொழுது இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு காஸ்ட் இந்த இடத்திற்கு லைஃப் இந்த அறைக்கு ஸ்கிராப் வேல்யூ என்று பெயரிடப்படுகின்றது அந்த பெயருக்குள் நீங்கள் வெற்றிடம் வெற்றிருந்தால் இங்கே அண்டர்ஸ்கோர் அதாவது அடிக்கோடிட்டு ஒரே சரமாக ஒரே டெக்ஸ்ட் ஒரே ஸ்ட்ரிங்காக இடப்படுகின்றது ஏனென்றால் சூத்திரத்திற்குள் நாம் இடும் பொழுது வெற்றிடத்தை இட முடியாது அல்லவா எனவே தான் இப்பொழுது பாருங்கள் அதே டிபி சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் இங்கே காஸ்ட் என்பதற்கு நான் காஸ்ட் என்றே சொல்லிவிடலாம் நான் காஸ்ட் என்று அடித்தவுடன் பாருங்கள் இதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டது அடுத்ததாக சால்வேஜ் வேல்யூவுக்கு நான் என்ன வைத்திருக்கின்றேன் என்றால் ஸ்கிராப் வேல்யூ நான் மொத்தமாக அடிக்க வேண்டியதே இல்லை அடிக்க ஆரம்பித்த உடனே நான் அதற்கு பெயர் சுட்டி என்றுதால் அந்த பெயர் நமக்கு வந்துவிடும் இப்பொழுது டேப் என்கின்ற விசையை அழுத்தும் பொழுது நமக்கு இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக லைஃப் இப்பொழுது லைஃபும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டது பீரியட் இங்கே உள்ளது இதை நாம் இது உறவின் முறை சுட்டுதல் இது நமக்கு எளிதாக தெரியும் ஆக அப்சல்யூட் செல் அட்ரெஸ்ஸிங் எனப்படும் அறிதி சுட்டுதலுக்கு பதிலாக நாம் அந்தந்த அறைகளுக்கு பெயர் சுட்டுவதன் மூலம் மிக எளிதாக இந்த டாலர் சமாச்சாரத்தையே நாம் பயன்படுத்தாமல் மிக எளிதாக இப்பொழுது நம் நாம் இடப்போகின்றோம் இப்பொழுது பாருங்கள் முதல் ஆண்டு மிக தெளிவாக நமக்கு புரியும் வகையில் இருக்கின்றது என்றும் கூட சொல்லலாம் ஆக இப்பொழுது எந்த அறையிலும் பாருங்கள் காஸ்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ லைஃப் என்பது அப்சல்யூட்டாக அல்லது அறுதியாக இந்த அறையே சுட்டுவதால் இந்த அறிதி சுட்டலுக்கு இந்த பெயர் சுட்டுதல் பயன்பாடுக்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கின்றது ஆக இனிமேல் இந்த டாலர் அப்சல்யூட் செல் அட்ரெஸ்ஸிங் அறுதி சுட்டுதலை பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக அந்தந்த அறைகளுக்கு பெயர் சுட்டு விழா நாம் நடத்திவிடலாம் அல்லவா ஆக இன்றைய மின் விருதால் விருப்பம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் அறைகளுக்கு பெயர் சுட்டலும் அதை அறுதி சுட்டலுக்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தலும் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு எக்ஸல் வசதியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்